Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Segno 7. Questa sera, in questa nuova puntata, faremo un viaggio alla scoperta di alcune parole che ci aiuteranno a costruire un vocabolario per ricostruire il nostro futuro, in particolare per costruire eh, un nuovo umanesimo cristiano. Questo è il messaggio che Papa Francesco ha lanciato cinque anni fa a Firenze eh, al convegno ecclesiale nazionale. Da lì partiremo in questo viaggio di stasera per arrivare poi oggi all'attualità. Eh, la Chiesa Toscana nel frattempo ha fatto altri passi per ripensare, rivalorizzare queste parole che eh, Papa Francesco ci ha dato in quell'occasione. Tre parole che sono umiltà, disinteresse, beatitudine. Su questo cercheremo di riflettere questa sera e in questo viaggio eh, ci aiuterà eh, il nostro ospite di stasera che è Don Matteo Ferrari, monaco di Cavaldoli, biblista e eh, tra il gruppo organizzatore del convegno regionale che quattro anni dopo il convegno di Firenze è stato fatto per eh, riaggiornare, rivalorizzare queste parole. Un saluto a tutti e grazie per questo invito. Allora, eh, Don Matteo, eh, il Papa cinque anni fa ci ha detto quali erano le parole per eh, costruire questo nuovo vocabolario, per seguire una strada. Il Papa stesso, pochi giorni fa, ci ha detto che è ancora quella la strada maestra da seguire. Perché? Il Papa a Firenze, nel discorso che ha fatto a Santa Maria del Fiore, eh, ha voluto dare un compito alla Chiesa italiana. Lo ha fatto anche con molta discrezione, anche con molta umiltà, perché ha indicato una strada dicendo alla Chiesa italiana che come percorrere quella strada spettava a lei, a partire dalla sua esperienza, e individuarlo e percorrerlo e, e quindi il Papa però ha voluto lasciare un compito e questo compito è ancora davanti, è ancora davanti a noi e il Papa invitava la Chiesa italiana a eh, interrogarsi a partire da queste tre parole che sono umiltà, disinteresse e beatitudine ma eh, lo ha, inv ha invitato a, a riflettere su queste parole iniziando un percorso, iniziando un cammino. Questa è un'idea molto, molto cara al Papa, quella di iniziare dei percorsi, iniziare dei cammini. E eh, indicava come punto di riferimento per questo cammino eh, un approfondimento della, del suo eh, primo documento, potremmo dire, che è eh, Evangeli Gaudium. Eh, di, eh, la, invitava la Chiesa italiana a iniziare un percorso di studio, di approfondimento di questo documento in modo sinodale, dice il Papa, cioè un cammino fatto insieme a partire da questo documento per approfondire quei temi principali che allora erano emersi dal convegno ecclesiale di Firenze e il Papa dice proprio eh, quei temi che voi riterrete eh, principali, centrali, approfonditeli a partire dalla Evangelii Gaudium. Quindi ecco questo è il compito che il Papa ha affidato alla Chiesa italiana e che oggi ripete essere ancora, essere ancora attuale. E un compito che inizia eh, con un'affermazione eh, molto eh, importante, che il punto di partenza è l'umanità di Gesù Cristo. Se vogliamo indicare la via per un nuovo umanesimo come cristiani non abbiamo altro che il riferimento a Gesù Cristo e per questo il Papa poi eh, scopre queste, questo vocabolario, queste tre parole, umiltà, disinteresse e beatitudine proprio a partire dall'umanità di Gesù. Ecco, allora eh, Don Matteo e eh, telespettatori, iniziamo questo viaggio e torniamo al 2015 con la prima eh, clip video dove il Papa ci indica proprio queste tre parole per ricostruire un umasesimo cristiano. Non voglio qui 
disegnare in astratto un nuovo umanesimo, una certa idea dell'uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell'umanesimo cristiano, che è quello dei sentimenti di Cristo Gesù. Il primo sentimento è l'umiltà, l'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza, non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Un altro sentimento di Gesù che dà forma all'umanesimo cristiano è il disinteresse. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri, chiede ancora San Paolo. Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lotare. La nostra fede, la nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo, nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più umile della nostra gente c'è molto di questa beatitudine. E quella che conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere, anche il poco che si possiede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care, e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia vissute con fiducia, nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile. Quando il Papa ha lanciato questo messaggio eh, nel 2015, eh, poco più di cinque anni fa, non c'era ancora stata la pandemia, ma queste parole eh, hanno davvero un grande significato anche oggi. Ecco, che messaggio danno oggi alla luce di quello che c'è stato? Certamente queste parole ci rivelano quello che eh, il Papa chiama una presenza profetica della, della vita cristiana, della presenza cristiana nel mondo. E eh, l'esperienza che stiamo attraversando della pandemia ha fatto emergere quanto le tre parole indicate dal Papa fossero effettivamente eh, una via da seguire per la Chiesa italiana. Perché la pandemia ha messo in qualche modo in luce eh, le debolezze, ma anche la forza delle nostre Chiese eh, in Italia. E questo, potremmo dire, corrisponde alla prima parola, l'umiltà. L'umiltà, in fondo, è eh, riconoscere la verità di noi stessi. Qu 
Questo è il primo esercizio di, di umiltà. Il Papa quando parla di umiltà eh, fa anche riferimento al fatto di non cercare la nostra gloria, ma la gloria di Dio è quella che un cristiano cerca. Ecco, anche nell'esperienza nell della pandemia i, i cristiani sono mess stati messi davanti alla verità di questo invito del Papa a non cercare la nostra gloria. La seconda parola, disinteresse, eh, nell'esperienza nell della pandemia, che potremmo dire che è un'esperienza di prova, di deserto, anche questa parola è uscita nella sua verità. Abbiamo sperimentato il disinteresse di tante persone, pensiamo a tutti gli operatori sanitari, ma anche a tante altre persone, che in questo ormai lungo tempo hanno operato eh, per la vita degli altri. Quindi eh, il disinteresse lo abbiamo visto sul volto di tante persone. Ma i cristiani hanno da portare qualcosa di loro riguardo a questa parola disinteresse, perché questa gratitudine in fondo è, la, è il messaggio centrale del Vangelo. Il Vangelo non è altro che annunciare che chi cerca di salvare la propria vita la perde, ma chi la perde a causa del Vangelo la trova. Ecco quindi questa parola disinteresse, che è una parola tipicamente cristiana, l'esperienza della pandemia ci ha aiutato a, a ritrovarla nella sua verità, nella sua autenticità e, e, e in questo essere anche profetici nel ridonarla al mondo. E, e appunto eh, noi a volte rischiamo di svuotare le parole, di rendere le parole che continuiamo ad, ad utilizzare eh, vuote di senso. Ecco, la pandemia ci ha costretto a ritornare al senso più profondo delle parole. E infine beatitudine, felicità. Ecco, come parlare di felicità oggi? È possibile oggi eh, parlare di felicità, nella, di beatitudine, nella situazione in cui ci troviamo? Ecco, il, il Vangelo ci aiuta a dire che la parola felicità è sempre attuale, anche quando si attraversa il tempo della prova perché la felicità non è sinonimo di spensieratezza. La felicità nasce quando gli uomini e le donne sanno che c'è qualcosa per cui vale la pena dare la vita. Se c'è qualcosa per cui vale la pena spendere la vita, allora la vita non può che essere piena e felice. E anche in un tempo di prova come il nostro, eh, i cristiani possono annunciare che sanno che c'è qualcosa per cui vale la pena dare la vita, Proprio ad immagine di Gesù, come ci invita a fare il Papa. E Gesù ha vissuto la propria vita sapendo che vale la pena dare la vita per gli altri. E anche in questo ritorniamo al cuore dell'annuncio evangelico. Ecco, su queste tre parole, e qui arriviamo alla seconda tappa del nostro viaggio, le chiese della Toscana hanno pensato di organizzare un convegno, un convegno in stile eh, sinodale, come aveva indicato proprio Papa Francesco, per ripensarle, per rivitalizzarle. Eh, il convegno eh, si è tenuto eh, a fine 2019 e eh, diciamo, la eh, relazione principale in cui è rotato il convegno è stata quella eh, di un teologo eh, francese il gesuita padre Christophe Teobald ecco eh, nella seconda clip che eh, la regia tra poco ci metterà in onda risentiamo quello che lui ha aggiunto al messaggio di Papa Francesco soprattutto su due parole non ve le anticipo le sentiamo eh, nel servizio L'ospitalité est au fond un terme très très important 
può comprendere le L'ospitalità, l'accoglienza è uno degli aspetti fondamentali di questo nuovo umanesimo. Eh, ciascuno di noi ha una dimensione del, della casa sua, eh, ma eh, si affronta anche sempre la dimensione dell'incontro dell'altro. Per il cristianesimo questa apertura all'altro è fondamentale. E donc d'accoglier l'altro. E donc dans un espace ospitale. Per le nostre chiese la eh, dimensione del, dell'ospitalità è eh, fondamentale, e, um, è intesa come apertura eh, a chiunque. Eh, nelle nostre chiese la dimensione più importante è la porta, che ci sia una porta aperta per eh, accogliere eh, chi, chi si trova a passarvi. Paroisse, è che è veramente un espace accogliente? L'ospitalità va toujours dans les deux sens, c'est-à-dire. Questa ospitalità ha due dimensioni: l'ospitalità nel senso del ricevere e l'ospitalità nel senso di chiedere ospitalità, di andare in uscita. Quindi, una sfida per la Chiesa è non solo di essere uno spazio ospitale, come si diceva prima, ma anche quella di uscire da se stessa, andare in missione verso l'esterno. Come celle che engendra veramente la confidenza, e notamente qui in Europa. Ho parlato della fiducia perché in questo momento viviamo in un tempo in cui la fiducia è fortemente minacciata per via di molteplici fattori, per le difficoltà della convivenza, per gli episodi di terrorismo, ma anche per ad esempio gli sviluppi delle tecnoscienze, delle bioscienze, e sono, per la crisi ecologica evidentemente, sono tutti fattori che minacciano potenzialmente la fiducia in un avvenire positivo della presenza umana sulla Terra, perciò è importante interrogarsi su questa dimensione della fiducia. Quanto riguarda il contributo possibile della Chiesa nella nostra società ci sono sicuramente tanti aspetti di mancanza in cui essa può intervenire a livello delle famiglie, dell'istruzione, delle marginalità e di molti altri aspetti, ma forse il punto fondamentale è questo aspetto della crisi di fiducia e a livello del restituire fiducia che la Chiesa può dare un contributo essenziale per la nostra società. E se là su a mon avis che l'Eglise ha veramente una missione spirituale oggi? Ecco, le parole che padre eh, Theobald aggiunge a, a quelle già pronunciate da Papa Francesco al convegno ecclesiale di Firenze sono ospitalità e fiducia. Eh, una bella sfida per la Chiesa. Sì, eh, padre Theobald che abbiamo invitato per questo convegno ha fatto una relazione veramente molto stimolante, molto bella che eh, rilancia il messaggio eh, molto forte del Papa. Eh, se rileggiamo il messaggio del Papa eh, scopriamo eh, quanta forza ci sia in quelle poche parole. Padre Theobald ha riassunto eh, il senso delle tre parole che eh, il Papa ha voluto offrire alla Chiesa italiana aggiungendo principalmente una terza parola, una quarta parola che è la parola ospitalità perché il, eh, il Papa ha voluto proporre le parole umiltà, disinteresse, beatitudine a partire dall'umanità di Gesù a partire da, dagli incontri di Gesù ha invitato tutti a rifocalizzare il nostro sguardo sulla persona di Gesù e padre Teobald ha fatto notare come eh, l'atteggiamento di Gesù nei confronti delle persone che ha incontrato, degli uomini e delle donne che eh, lo seguivano e di coloro che lui ha, ha incontrato, ai quali si è rivolto, è stato quello dell'ospitalità, una presenza ospitale che appunto eh, giocando anche sulla sul doppio significato della parola ospite, perché l'ospite è colui che viene ospitato, ma è anche colui che ospita. Ecco, Gesù è stata una presenza ospitale in questo senso, perché eh, è stato, si è lasciato ospitare ed è stato ospitale. Ecco, il Papa ha voluto indicare con le tre parole umiltà, disinteresse e beatitudine alla Chiesa italiana di diventare una Chiesa ospitale, cioè eh, assumere un atteggiamento di accoglienza e l'altra la, parola usata da Padre Teobald di fiducia, 
perché l'ospitalità è quell'atteggiamento eh, col quale gli uomini e le donne passano da, una, da, un, da un vedere l'altro come un possibile nemico a vedere l'altro come una ricchezza. E in questo eh, il padre Teobald ha saputo cogliere anche un'altra parola importante utilizzata dal Papa nel suo discorso, che è la parola dialogo. Anche il dialogo che non serve per convincere l'altro delle mie posizioni, ma serve per cercare in insieme il bene comune. E, e questa, eh, il eh, padre Teobald, avendo usato queste altre due parole, ospitalità e fiducia, ha recuperato anche quest'altro messaggio del Papa che ha voluto invitare la Chiesa italiana a, a praticare eh, il dialogo nella società e eh, della, della, del nostro Paese. Le Chiese Toscane, come abbiamo detto, hanno organizzato questo uh, convegno e poi hanno pensato di eh, non lasciarlo eh, lì mh, senza dargli un seguito, ma pubblicare eh, gli atti che eh, in quella giornata eh, sono stati fatti praticamente tutti i vari interventi da padre Teobald a altri molto importanti come il, il rettore della facoltà teologica Don Basilio Petra, Adriano Fabris, insomma eh, è un, veramente una giornata molto ricca. Per continuare a riflettere su questa, su questa giornata sono stati pubblicati gli atti e qui arriviamo al terzo appuntamento, la pubblicazione degli atti e eh, nella prossima clip sentiamo eh, quello che è stato detto alla presentazione di questo volume pochi giorni fa dal eh, cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze, presidente della conferenza episcopale toscana e eh, dall'arcivescovo di Arezzo, eh, Monsignor Riccardo Fontana, che all'interno della conferenza episcopale toscana è il vescovo che si occupa proprio del settore della cultura e delle comunicazioni sociali. Oggi abbiamo presentato questo volume che sono gli atti di un convegno celebrato lo scorso anno, che è un convegno, diciamo così, di comunione di tutte le chiese toscane tra loro con il Papa, perché è l'accoglimento da parte delle nostre chiese dell'invito che gli fece qui a Firenze di approfondire le indicazioni della Gaudium Espesse e noi l'abbiamo fatto proprio alla luce però del suo discorso a Firenze su umiltà, disinteresse e beatitudine. Quindi direi un atto molto importante di comunione ecclesiale ma anche un modo per riprendere con forza le indicazioni che il Papa diede alla Chiesa italiana in quell'occasione e riflettere su di esse attraverso una riflessione che mette insieme da una parte il pensiero teologico e dall'altra però anche la, la lettura dei segni dei tempi, questa volta in prospettiva europea, di come la storia si sta muovendo e di come appunto allora il Vangelo tra riflessione sul dato di fede e attenzione alle condizioni dell'uomo di oggi procede lungo la storia continuando la sua missione di illuminare la vita dell'uomo. È un convegno per mettere insieme le riflessioni eh, fatte dalle varie esperienze ecclesiali del nostro, della nostra regione. Tutto questo è finito in un, in un volumetto di atti che vogliamo far giungere al Papa e non c'è migliore ambasciatore che il cardinale arcivescovo di Firenze. Il vescovo Fontana ci ha detto, uh, avete sentito poco fa, che questo volumetto di atti uh, è stato portato anche dal Papa. Ecco, questo volume uh, è stato curato uh, in particolare anche da Don Matteo Ferrari. Don Matteo, ecco, che cosa ci dice questo volume oggi? Che cosa ci vuole raccontare? La pubblicazione degli atti è eh, importante per vari motivi, eh, non solo perché eh, ci dà la possibilità di eh, ritornare su testi che eh, possono essere 
il fondamento anche per una eh, successiva riflessione, la relazione di padre Teobald ad esempio è una riflessione che eh, merita di essere eh, riletta e approfondita così come altri contributi eh, che troviamo in questo, in questo volume. E, ecco, però oltre che mettere a disposizione i testi, questo volume eh, in qualche modo eh, conserva il valore di un'esperienza, che è l'esperienza del convegno che abbiamo fatto, una pi piccola esperienza possiamo dire, però eh, che ha visto da una parte eh, collaborare eh, tutte le chiese della, della Toscana e quindi assumere quello stile che anche il Papa indica di camminare insieme. Dall'altra ha coinvolto eh, la riflessione su varie tematiche, quelle che noi abbiamo chiamato tavoli, continuando anche lo stile del convegno ecclesiale di, di Firenze. Ecco, in questi tavoli si è voluto eh, rileggere le parole eh, umiltà, disinteresse e beatitudine in vari ambiti della vita della Chiesa, eh, la famiglia, la scuola, la sanità, eh, i giovani, ecco, e, e tanti altri ambiti, che in fondo anche questa è una risposta all'appello del Papa, perché anche il Papa indica come modo di eh, mettere in atto il suo compito eh, quello di eh, dialogare con le varie realtà della società eh, civile e eh, della società italiana. Quindi eh, abbiamo voluto anche in questo convegno eh, cercare di eh, non lasciare queste tre parole in astratto, ma di vederle calate nelle varie realtà che compongono la vita ecclesiale, ma anche la vita eh, civile del nostro, del nostro Paese. Quindi avere tra le mani gli atti è un poter conservare la riflessione che è stata fatta, ma è anche conservare l'esperienza, il valore di questa piccola esperienza che può essere però l'inizio anche di un cammino come il Papa ci invita a fare. Ecco, hai detto l'inizio di un cammino. Infatti eh, le chiese della Toscana... Eh, non si vogliono fermare a quell'appuntamento organizzato nel 2019 e alla pubblicazione degli atti. Pandemia permettendo, eh, c'è già all'orizzonte un nuovo appuntamento eh, che riporterà le chiese della Toscana a riflettere eh, tutte insieme. Ecco, ce lo vuoi un po' anticipare? Sì, stiamo alla luce dell'esperienza dell positiva che abbiamo vissuto in questo convegno. E si sta pensando a continuare il percorso e continuarlo proprio eh, mettendoci sulla strada che abbiamo iniziato e siamo stati eh, in modo particolare attirati proprio dalla, dalla, dalla provocazione di padre Teobald eh, sulla parola ospitalità perché appunto come dicevo prima questa parola è capace di eh, riassumere quell'atteggiamento che il Papa ha voluto eh, delineare con le tre parole umiltà, disinteresse e beatitudine e eh, abbiamo pensato di farlo però partire da, eh, un, un, da una prospettiva concreta che è quella dell'arte il linguaggio dell'arte, non solo l'arte antica di cui la Toscana è così, è così ricca ma anche l'arte contemporanea è un uh, luogo di ospitalità e, Padre Teobald nella sua, relazione, nella sua eh, intervista che abbiamo ascoltato eh, parla eh, ad esempio dell'importanza della porta delle nostre chiese. Ecco, per parlare di ospitalità non parla solo di un atteggiamento, ma parla anche di qualcosa di fisico, di eh, potremmo dire esteriore. Ecco, eh, il linguaggio dell'arte diventa un'occasione un di eh, ospitalità e conserva questa parola, come dicevo prima, nella sua duplice, eh, nel suo duplice significato, cioè il fatto di ospitare, ma anche di essere ospitati. E questo per la Chiesa eh, è una sfida importante, in particolare anche nei riguardi dell'arte contemporanea e non solo dell'arte antica, che 
eh, di cui le nostre chiese sono ricche. Ecco, con questo andiamo verso la conclusione de, di questa puntata, vi faccio vedere eh, brevemente il libro per chi volesse, per chi lo volesse richiedere, può chiederlo alla email abbonamenti chiocciolatoscanaoggi.it. Eh, ringraziamo eh, padre eh, Matteo Ferrari di essere stato con noi qui stasera e l'appuntamento è alla prossima puntata.